Ciao! Welcome po sa ating kauna-unahang YouTube tutorial na may hashtag Matuto sa Pilipino with Teacher Chucky. Ciao! Pamilyar ba kayo sa salitang ito? Well, 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 tama ka! Dahil ang salitang ito ay nagmula sa bansang Roma, kapital ng bansang Italia, na ibig sabihin ay Hi! Greetings, ika nga kung tawagin. So, ang topic po natin today ay tungkol sa mitolohiya ng Tagarom at ang labing dalawang pinakadakilang diyos at diyosa ng Olympos. Pero bago yan, aalamin muna natin ang pagkakaiba ng mitolohiya at mito. Ang salitang mitolohiya ay nangangahulugang agham o pag-aaral ng mga mito. Samantala, ang mito naman ay tumatalakay sa mga diyos at diyosa. Ang salitang mito ay galing sa salitang latin na mitos at mula sa Greek na mythos na ang kahulugan ay quinto. Ang mitolohiya ng mga tagarum ay kadalasang tungkol sa politika, ritual at moralidad na ayon sa batas ng kanilang mga diyos at diyosa. Kabayanihan ang isang mahalagang tema ng kanilang mitolohiya. Itinuring ng mga sinaunang tagarum na nangyari sa kanilang kasaysayan ang nilalaman ng mga mito kahit ang mga ito ay mahimala at may elementong supernatural. Upang lubos na maunawaan ang kanilang mitolohiya, mabuting makilala mo ang labing dalawang pinakadakilang diyos at diyosa ng mitolohiya ng Rome at Greece na kilala rin sa tawag sa wikang Ingles na the Twelve Great Olympian Gods. Zeus, kilala sa tawag na Jupiter, hari ng mga diyos, diyos ng talawakan at panahon, tagapagparusa ng mga sinungaling at hindi marunong tumupad sa pangako. Asawa niya si Juno, sandata niya ang kulog at kidlat. Hera, kilala sa pangalang Juno, reyna ng mga diyos, asawa ni Jupiter at tagapangalaga ng pagsasama ng mag-asawa. Poseidon, kilala sa pangalang Neptune, kapatid ni Jupiter, hari ng karagatan at lindol, kabayo ang kanyang simbolo. Hades, mas kilala rin sa tawag na Pluto, kapatid ni Jupiter at siya ang Panginoon ng Impyerno. Ares, kilala sa pangalang Mars, Diyos ng Digmaan, Buwetri ang ibong maiugnay sa kanya. Apollo, Diyos ng propesya, liwanag, araw, musika at panulaan. Diyos din siya ng salot at pagaling. Dolphin at uwak ang kanyang simbolo. Athena, kilala sa pangalang Minerva. Diyosa ng karunungan, digmaan at katusuhan. Kwago ang ibong maiugnay sa kanya. Artemis, kilala sa pangalang Diana, diyosa ng pangangaso, ligaw na hayop at ng buwan. Hephaestus, kilala sa pangalang Vulcan, diyos ng apoy at bantay ng mga diyos. Hermes, kilala sa tawag na Mercury, minsahero ng mga diyos, paglalakbay, pangangalakal, Siyensya, pagnanakaw at panlilinlang. Hestia, kilala sa tawag na Vesta, kapatid na babae ni Jupiter at diyosa ng apoy mula sa pugon. Aphrodite, mas kilala sa pangalang Venus, diyosa ng kagandahan at pag-ibig, kalapati ang ibong maiugnay sa kanya. Ang mga nabanggit na diyos at diyosa ay mahalagang tauhan mula sa Olympus. Natapos mo nang napanood ang labing dalawang pinakadakilang diyos at diyosa ng Olympus. At ngayon naman, susubukan natin ang inyong kaalaman sa pagsagot sa katanungan na nasa itaas at isulat ang inyong sagot sa may comment na nasa ibaba. Dito po nagtatapos ang ating kauna-unahang YouTube tutorial na may hashtag Matuto sa Filipino with Teacher Jackie. Maraming salamat! Arrivederci. Paalam.